இந்த இருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு மூமெண்ட் ரொம்ப நாள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு மூமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு படத்தோட ஆடியோ லான்ச் முதல்ல நிறைய பேருக்கு நன்றி சொல்லணும் பட் டைம் இல்லாததுனால டப்புன்னு எனக்கு யாரெல்லாம் ஞாபகம் இருக்காங்களோ ஏற்கனவே கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்கேன் ஸோ யாரெல்லாம் ஞாபகம் இருக்காங்களோ அவங்க பேர்லாம் சொல்லிடுறேன் முதல்ல என் அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப நன்றி என்னை சினிமாவுக்கு என்னை நம்பி பிடிச்சதை பண்ணு போடா அப்படின்னு அனுப்புனதுக்கு என் அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க தான் எனக்கு எல்லாமே என் அப்பா அம்மாவுக்கு ஈக்குவலாக அந்த பதினஞ்சு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட என்கரேஜ்மெண்ட் இல்லைனா கண்டிப்பாக நான் இந்த அளவுக்குலாம் வந்திருக்குவேன் எதுவும் இன்னும் பண்ணல இந்த அளவுக்கு கூட வந்திருக்க மாட்டேன் ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் என்னோட ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்து தான் ரஹனா மேம் வந்து இந்த கதை கேட்கறதுக்கே என்னை கூப்பிட்டாங்க அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமை எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எனக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ண குறிஞ்சி சார் அவர் இங்கே இல்லை பட் அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவர் இல்லைனா கண்டிப்பாக இது எதுவுமே நடந்திருக்காது அண்ட் ரஹானா மேம் கிட்ட என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்து கவியரசு அவர் தான் இந்த படத்தில் ரஹானா மேம்க்கு வந்து அசிஸ்ட் பண்ணியிருக்கார் கீபோர்ட் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணியிருக்கார் கவியரசு அண்ணா இங்கே தான் இங்கே இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஹாய்னா ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ரஹானா மேம்க்கு ரொம்ப நன்றி என்னை நம்பி இந்த படம் வந்து எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் மனஸ்கொள்ளை இப்போ திட்டிட்டுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் என்ன ஒரு டாம் அண்ட் சரி மாதிரி தான் நானும் ரஹானா மேமும் என்னதான் சண்டைப்பட்டாலும் அது அடுத்த நாளே அடுத்த நிமிஷமே இதோ இப்போ ஆடியோ லான்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கூட லைட்டாக திட்டிட்டு தான் இருந்தாங்க பட் அது என் அம்மா திட்டினா எப்படி எடுத்துப்பேனோ அந்த மாதிரி தான் எடுத்துட்டு அது அது ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட் தான் அண்ட் சுபா தம்பி பிள்ளை மேம் இந்த படத்தோட கதையை வந்து என்னை நேரில் கூட கேட்கல இவங்க கேட்டுட்டாங்க அவங்க வந்து கனடாவில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து வீடியோவில் வந்து கதையை நரேட் பண்ணி மெயில் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டாங்க எனக்கு எப்படி இதை வந்து வீடியோவில் நிறைய பண்ணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நானும் பார்க்கில் செம்மொழி பொங்கலில் போய் உட்காந்து வீடியோலாம் எடுத்தோம் பக்கத்து ப பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க பேசுகிறது காக்கா கத்துறது எல்லாம் கேட்குது கிளியராகவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வீடியோ நரேட் பண்ணி அவங்களுக்கு மெயில் பண்ணோம் அண்ட் அவங்க கேட்டு என்ன நம்பி இந்த படத்தை ஓகே பண்ணதுக்கு சுபா மேம் யோகி சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு ஏண்டா தலையில் என்ன வைக்கல படம் இந்த டைட்டில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஏண்டா தலையில் என்ன தேக்கல தலையில ஏண்டா என்ன வைக்கல ஒவ்வொருத்தர் வந்து ஒவ்வொரு வருஷனா சொல்லுவாங்க இப்பவே சார் ஜி கே ரெட்டி சாரே ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் சொல்லிட்டாரு அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் இருந்தாலும் அந்த டைட்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகுது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த டைட்டில் கேட்ட உடனே ஏ நல்லா இருக்கே அப்படின்னு தோணும் அப்படி இல்லைன்னா சி இதெல்லாம் ஒரு டைட்டிலா அப்படின்னு தோணும் எப்படியும் அந்த டைட்டில் ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு அதுக்காக சரி ஓகே ஆனா கண்ணாபின்னா வைக்கல கண்டிப்பா டைட்டிலுக்கும் கதைக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு கனெக்ட் இருக்கு அதனால தான் வச்சிருக்கோம் அண்ட் இந்த படத்தை பத்தி ஆடியோ லான்ஸ்ல பேசணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாவே என்ன பேசுறது என்ன பேசுறது ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பேசணுமே கொஞ்சம் அப்படியே எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி பேசணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு நாளா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எதுவுமே தோணல இப்போ கடைசியா சரி இப்போ மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு சாப்பிடும் போது அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன பேசலாம் அப்படின்னு ஒருத்த வந்து செகண்ட் ஹாஃப்ல நம்ம ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா பண்ணிருக்கோம் ஸ்கிரீன் பிளே அப்படின்னு சொன்னோம்னா கரண்ட் போயிருச்சு ஹோட்டல்ல என்னடா இது இப்படி சொன்னோம்னா கரண்ட் போயிடுச்சு சரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல சொல்லலாம் செகண்ட் ஹாஃப்ல உண்மையாகவே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே பேட்டனை வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் இன் தமிழ் சினிமா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நல்லா ஒர்க் ஆகிருக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் ஒரு ஜாலியான ஒரு ஃபேண்டசி காமெடி என்டர்டெய்னர் நீங்கள் டூ ஹவர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம் எந்த விதமான ஒரு 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 சின்ன எமோஷ்னல் சீன் கூட படத்தில் இல்லை அவுட் அண்ட் அவுட் ஒரு காமெடி என்டர்டெய்னராக இருக்கும் ஹீரோ வந்து ஒரு ஃபேண்டசி ரிலேட்டட் பிரச்சனைகளை மாட்டிட்டு எப்படி வெளியே வராரு அப்படின்றத ஒரு டார்க் காமெடி ஃப்ளேவரில் சொல்லியிருக்கோம் படத்தில் ஒர்க் பண்ணவங்க பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லணும் அசார் ஹீரோ பண்ணியிருக்காரு நான் வந்து டூ தௌசண்ட் டென்னில் ஒரு மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்டாக விஜய் டிவிக்கு என்டர் ஆகும்போது அந்த டேரக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சது எனக்கு வந்து அசார் தான் அசார்னால தான் நான் மீடியாவுக்கு என்டர் ஆனேன் ஸோ அவர் என்னோட முதல் படத்தில் அவர் ஹீரோவாக நடிக்கிறார் அப்படின்னு நினைக்கும் போது உண்மையாகவே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் தலை சொல்லலாமா என்ன தெரில நாங்கள் அப்படி தான் பேசிப்போம் அண்டு சஞ்சிதா ஷெட்டி
மன்சூர் அலி கான் சார் பத்தி கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும் இவரு சார் கிட்ட வந்து கதை நரேட் பண்ண போனதே ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நானும் என் கோ டைரக்டர் மதன் நாங்க ரெண்டு பேர் தான் போனோம் போய் இப்படிதான் கதை நரேட் பண்றேன் சார் நீங்க வந்து வண்டியில வரீங்க ஆமா 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 என்ன ஆமான்றாரு சார் எதிர்க்க பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஆமா ஆமா எதிர்க்க ஒருத்தன் வரான் இன்னும் இவர் ஏற்கனவே கதை தெரிஞ்ச மாதிரியே பேசுறாரு நான் அப்படியே ஆஃப் ஆயிட்டேன் இன்னும் பாச அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி தெளிவு தெளிவு சொல்லிட்டேன் அவர் கதை கேட்குற ஸ்டைலே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பயங்கர டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் அவர் அவரை வச்சு நம்ம ஷூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றப்போ நிறைய பேர் வந்து அவர் பயங்கரமான சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு ரொம்ப பயமுறுத்தினாங்க அண்ட் அவரை வச்சு ஷூட் பண்ணுற அந்த டேட் வந்து உண்மையாகவே ரொம்ப டென்ஸ்டாக எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் ஒரு ஒரு செகண்ட் கூட டிலே ஆகக்கூடாது எல்லாம் பயங்கரமாக பண்ணும் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் எல்லாமே பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணி வெயிட் பண்ணால் உண்மையாகவே எட்டு மணிக்கு வித்து மேக்கப் ரெடியாக இருந்தார் மன்சூர் அலி கான் சார் அண்ட் ஒரு நிமிஷம் கூட அவரால் ஷூட்டிங் லேட் ஆகலை ஷூட்டிங் அந்த ஸ்பாட்டில் கூட சேரில் உட்காருங்க சார் சேர் எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது கூட அந்த லைட்டு லைட் மேன் அந்த அந்த ஸ்டூல் இருக்கும்ல அதில் தான் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தாரு அண்ட் அட்மாஸ்பியர்லாம் எங்களுக்காக கிளியர் பண்ணிருந்தாரு இன்னும் இவரை போய் இவரை போய் வந்து இவருக்காக நம்ம பயந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது உண்மையாகவே சார் கூட நீங்கள் ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பேசினீங்கன்னா தெரியும் ஒரு குழந்த மனசு உள்ள ஒரு கேரக்டர் தான் அவர் சார் எதை பற்றியுமே கவலைப்படாத ஒரு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு பர்சன் நாங்கள் எல்லாருமே சரோட பெரிய ஃபேன்ஸு அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் அவரோட டைலாக் டெலிவரி எல்லாம் அதை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் பயங்கரமான ஃபேன்ஸு அண்ட் யோகி பாபு சார் படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒரு போர்ஷன் வருவார் ஒரு லா ஃப்ரை ஆட்டாக இருக்கும் நாங்கள் நினச்சதை விட அவரோட இம்ப்ரவைசேஷன் இன்புட்ஸ் எல்லாமே வேறு லெவலில் இருந்தது அண்ட் படத்தோட டிஓபி வம்சி இவரை பற்றி சொல்லணும்னா பயங்கர பயங்கர ஃபாஸ்ட் ஆகி அஞ்சு மணி ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒன் ஹவர் தான் இருக்குது ஒன் ஹவரில் இன்னும் பத்து ஷார்ட் எடுக்கணுமே வம்சி சீக்கிரமாக ரஷ் பண்ண சொல்லுங்கள் வம்சி அப்படின்னு மைக்கை கொடுத்தா மைக்கை வாங்கிட்டு ப்ரொடக்ஷன் டீ அப்படின்னு வரும் அந்த அளவுக்கு பயங்கர சின்சியரான ஒரு கேமராமேன் அதையும் தாண்டி நான் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக தான் சில நாளில் வந்து ஒரு நாள் ஏழு சீன்லாம் ஷூட் பண்ணோம் அப்போலாம் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக கேமராமேனோட சப்போர்ட் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது அதுக்கு வம்சிக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் எடிட்டர் பிரேம் சார் உண்மையாகவே நாங்கள் ரொம்ப லக்கி அவர் எங்களுக்கு எடிட்டராக கிடச்சதுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி பெஸ்ட்டுனா அவர் நான் ஸ்டேஜுக்கெலாம் வரவே மாட்டேன் பேசவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாலே இல்லை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பேசியே ஆகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பேச வச்சுருக்கோம் அண்ட் அவர் வந்து அதான் நாங்கள் அடிக்கடி அவரை ரொம்ப தொல்லை பண்ணுவோம் திடீர்னு நான் ஒரு நாள் நைட்டு கால் பண்ணி பாஸ் அந்த அந்த சீன் கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்குது அதை கொஞ்சம் ட்ரிம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அடுத்த நாள் காலையில் அது கரெக்டாக வந்து அதை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னுவேன் இந்த மாதிரி நிறைய அப்பப்போ ஏதாவது அவுட்டு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அதெல்லாம் ரொம்ப பொறுமையாக ஓகே எவ்வளோ அடித்தாலும் தாங்குவார் அவர் ஸோ அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ரெஹானா மேம் உண்மையாகவே அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா இண்டஸ்ட்ரியில் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான ஒரு பர்சனை நீங்கள் வந்து பார்க்கவே முடியாது எதுவாக உங்களை பிடிக்கல அப்படின்னா மூஞ்சிக்கு நேராக நீ பண்ணுற தப்பு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க எதை பற்றியுமே கவலைப்பட மாட்டாங்க அவங்க மனசில் ஒன்று வச்சுட்டு முன்னாடி ஒன்று பேசிட்டு பின்னாடி ஒன்றுலாம் பேச மாட்டாங்க சம்டைம்ஸ் அது நமக்கு ஹர்ட்டிங்காக இருக்கும் இருக்கலாம் பட் ஆனால் அதையும் தாண்டி அவங்க 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 அப்படி தான் ஷீஸ் ஆஸ் அ பர்சன் ஷீஸ் வெரி ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் தேர்ஸ் நத்திங் அவங்க ஒரு பிளாங்க் பேப்பர் மாதிரி தான் அவங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அது தான் அவங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ஆனால் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு டாமஞ்சரி எஃபெக்டில் தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பிஜிஎம் வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் சாரி மேம் மன்னிச்சுக்கோங்க அண்ட் யோகி சார் சுபா மேம் ரெண்டு பேரும் இப்போ படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க அண்ட் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் இது எல்லாத்தையும் விட நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்ல வேண்டியது வந்து படத்தோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் அவங்க இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிறைய நேரத்தில் அவங்க யாருமே இதை வந்து தா தா அவங்க வந்து இந்த படத்தில் ஒரு அஸ்டன் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒர்க் பண்ணல எல்லாம் அவங்களோட படமாக நினச்சி தான் இந்த படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எந்த அளவுக்கு நினச்சிட்டாங்கன்னா அப்பப்போ ஆக்ஷன் கட்டில் அவங்க சொல்லிடுவாங்க நான் பக்கத்தில் காட்டு திரும்பி பார்த்தா சாரிடா உணர்ச்சி ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னு அஸ்டன்
இதோட முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் படம் வந்து கண்டிப்பாக உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் உங்களை கண்டிப்பாக சூப்பராக என்டர்டெயின் பண்ணும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது சிங்கப்பூர் தீப்பு நிறைய சாரி பாஸ் நான் அப்படியே இப்படி பார்த்துட்டே வந்தேன்னா உங்களை அப்படியே டப்புனது சிங்கப்பூர் தீப்பனுக்கு கண்டிப்பாக இந்த படம் ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபுல்லாகவே நல்லா பண்ணியிருக்காரு செகண்ட் ஹாஃபில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அவர் வந்து அப்படியே தூக்கி அவர் அப்படியே தூக்கிட்டு போவார் தூக்கி சாப்பிட்டு போவார் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் அண்ட் மேம் ரேனா மேமே சொன்னாங்க ஜிவி பிரகாஷ் அவர்கள் படம் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக தீபனுக்கு வந்து ஒரு பிரைட் ஃபியூச்சர் இருக்குது இதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சரா பிரைட் ஃபியூச்சர் இருக்குது கண்டிப்பாக அவருக்கு படத்தில் வந்து ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ தீபன் அவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஏண்டா தலையில் நினைக்கல டைட்டில் கேட்டால் மாதிரியே ஆர்ஸ்டியல் வச்சுட்டு வந்த பாவனா அவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப நல்லா ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் கேமரா அசிஸ்டன்ஸ் லைட் அசிஸ்டன்ஸ் லைட் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர்ட் டைரக்டர் முருகன் அண்ணா இன்றைக்கி வரல எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி யார் பெரியாவது விட்டுருந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் ஆடியோ லான்ச்ன்ற அந்த டென்ஷனில் தான் விட்டுருப்பேன் தயவு செய்து மன்னிச்சுக்கங்க அண்ட் படம் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற எல்லா நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நம் நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி ப்ரெஸ் இருக்கிற எல்லா ப்ரெஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஒரு சின்ன படம் ஆடியன்ஸ்க்கு ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ப்ரெஸ் இல்லாமல் உங்களோட சப்போர்ட் இல்லாமல் முடியவே முடியாது தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக எங்கள் எல்லாருக்கும் வேணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு இன்னொரு முக்கியமான ஆள் மேனேஜர் லியாக்க தலி அவர்கள் அவருக்கு ஒரு பெரிய பெரிய ஃபேன் பேஸே இருக்கு எங்கள் டைரக்ஷன் நாங்கள் அவருக்கு ஒரு அறுபத்தி நாலு வயசு அறுபத்தி நாலுல ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு வயசு கிட்ட ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் டீமில் ஒருத்தர் நாங்கள் ஒரு பயங்கரமாக கலாய்ப்போம் ஆனால் எதையுமே தப்பாக எடுத்துக்காம எங்கள் எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே இது ஃபஸ்ட்டு படம் அவர் தான் எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுத்தார் அண்ணா ரொம்ப நன்றிண்ணா எங்கே இருக்கீங்க ரொம்ப நன்றிண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏதாவது ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது பேசியிருந்தேன் அப்படின்னா தயவுசெய்து மன்னிச்சுக்கோங்க அண்ட் பாக்யராஜ் சார் உண்மையாகவே இந்தியாவோட பெஸ்ட் ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டர் அப்படின்னு கண்டிப்பாக இதை நான் சொல்லி தெரியணுன்றது அவசியம் இல்லை தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இந்த விழாவுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஜிகே ரெட்டி சார் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆதி அவர்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட ஹைட்ஸ் நீங்கள் ரீச் பண்ணுற ஹைட்ஸ்லாம் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் நம்மளும் இவர் கூட ஷோ பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சி பெருமைப்படுற அளவுக்கு நீங்கள் வேறு லெவலுக்கு போயிருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணியிருந்தே